أستاذ دكتور أحمد السواح تفضل حضرتك دكتور أحمد السواح هيكلمنا عن Transfusion Related Acute Lung Injury بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر والتقدير للسادة الرئيسة المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد سبعون أخويا وصديقي الغالي الأستاذ الدكتور عبد الغفار سعدت وشرفت بتواجده في المؤتمر وإن شاء الله يعني مع السادة الأساتذة هم الحقيقة قالوا لي خلص بسرعة عشان في عندنا ظروف في الوقت وكده فإحنا بإذن الله تعالى وعدتهم عشر دقايق هناخد فكرة عن الموضوع لا داعي للتيتيلز الزيادة نبنولها في مرات أخرى قادمة إن شاء الله فكرة الموضوع جاية من إن إحنا بنتكلم على Transfusion Related Acute Lung Injury سيمبلي كده إحنا بعد ما بنلي أي بلاد برودك وخاصة بلازما كونتينج باك دار بسيز أو أي في أي جي حصل مشاكل صحية ما لقيناش أي اكسبلونيشن واضح إيه السبب وإيه اللي أدى إلى هذا الليجن أكيوت لون دينجر بيحصل أت وانس أو خلال ست ساعات إيه سببه؟ هل هو أوفر سيركيوليشن؟ هل هو كان ألرجي؟ هل هو ليه أسباب متعددة؟ لحد ما وجدنا الترم اللي هو السندروم الخاص بترانسفيوجن ريليتد أكيوت لون دينجر المفروض إن إحنا كنا هنتكلم على كل الكلام ده ديفينيشن والباسو فيسيولوجي والكلينيكال بريزنتيشن والخلافه لكن هنحاول نختصر نقول ان الترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري از ديفايند از ا نيو اكيوت لانج انجري يحصل اثناء الترانسفيوجن او ويزن 6 اور شرط ان ما يكونش عند العيان ده اي بري ديسبوزنج فاكتور لحدوث الاكيوت لانج انجري كل البلاد برودكت يعني متهمين بحدوث هذه الظاهره الاكيوت لانج انجري بما فيهم البلازما او الباك دار بسيز على الرغم انها فيها كميه صغيره من البلازما الا انها بتمثل كومبارتمنت عالي من وجود هذا الاكيوت لانج انجري مش بس كده عايزين نقول كمان ان الداتا اللي موجود والتشخيص بتاع الحالات دي تقريبا ما بيجيش في دماغنا خالص ان احنا نشخص هذا السندروم او هذه الحاله ودايما بنرجع على اسباب متعدده مش من ضمن الكلام اللي انا هقول عليه ده الا ان هو ما زال في الدول اللي بتشخص المرض دوت بيعتبر هو ون اوف ذا موست كومن كوز اوف اكيوت لانج انجري وياتي بعد ترانسفيوجن اسوشيتد سيركيولاتري اوفر لود. ايه اللي بيحصل؟ انا نقلت بلاد برودكت باك دار بسيس بلازما اي في اي جي حصل فجاه بالمنر هدينا وحصل فيه ريسبيراتوري ديستريس. ايه السبب؟ ايه الحكايه؟ عشان ايه حصل كده؟ في سيريز بتحاول تفسر ما هو السبب وراء حدوث هذه الظاهره. قال لك بص هو احنا حاجه من الاثنين اما العيب في الشخص اللي اتنقل له الحاجات دهيت ودي اول هايبوثيس او العيب في الدم او البرودكت اللي انا بنقله لو العيب في الشخص نفسه قالوا خلاص انت ترجع بقى للضوء للشخص اللي بتنقل له الدم ده طفل بتنقل له الدم ده كان عنده انفكشن كان عنده بيرن كان عنده سايتوكاينز اي حاجه ادت الى حدوث اكتيفيشن للبريند نيتروفيل سيكوستريتد نيتروفيل جاهزه ومستعده يحصل لها اكتيفيشن يحصل ميدييتد رياكشن بالمنري اندوسيليا رياكشن ويحصل على لانج ليكج ويحصل فيه بالمنري ايديما قال لك احتمال هو ده السبب السبب ان هو عنده فاكتورز ساعدت على حدوث اكتيفيشن لسيكوستريتد بريم نيتروفيل فعملت لي وات از كول اكتيفيشن نيتروفيل ميدييتد بالمونري اندوسيليال دامج ده اول هايبوثيس الثاني بيقول لا تعالى دور على الدونر فاكيد في حاجه اسمها انتي هيما ليكوسيتيك انتيجين او انتي هيما نيتروفيل انتيجين انتي بوديز او اذر موديفاير هم اللي عملوا اكتيفيشن للنيتروفيل وترتب عليها بعد كده نيتروفيل ميدييتد بالمونري دامج وحصل فيه بالمونري ايديما. 
سواء هذا الهايبوسيس او دوت في الاخر المحصله بيحصل بالمونري ديما من العيار الفاخر شديد اللهجه. طيب الكلينيكال بريزنتيشن ايه؟ الجولدن في الديفينيشن ان بيحصل ويزن 6 اور ما بيحققش وانس او ويزن 6 اور لو حصل بعد ست ساعات انا غير مسؤول ومش هو ده المرض اللي انا بتكلم عليه. ايه اللي بيحصل سيفير ريسبيراتوري ديستريست؟ ايه اللي بيحصل في ديسن؟ ايه كمان معانا في هاي بوتنشن في سيلوزيس في فيفر اعمل اكس راي بسرعه الاقي في بايلاترال فلتريشن وبرمانري ديما اخد البالس اوكسيمتر بتاعي الاقي سيفير هاي بوكسيميا موجوده كل هذه في الظاهره طيب بيجي دايما في الديفينيشن بتاعنا او في الديفرنشال ديجنوزيس اسف ان ده ممكن يكون اوفر برودكشن او اوفر سيركوليشن موجود من عيله كميه كبيره وخلافه اللي بيسموها ترانسفيوجن اسوشيتد سيركيوليتري اوفر لود اعمل الايكو الاقي الايكو نورمال وبالتالي استبعد هذا التشخيص تماما ان هو مش سببه اوفر لود بسرعه كده عايزين نقول الايكو فايننج غالبا بيبقى نورمال دي الاكس راي اللي بتبقى موجوده عندنا بايلاترال بالمونري ديما بيبقى معاهم كمان بعضهم ليكوبينيا بالاضافه الى زياده في نيتيوريتيك برين. طيب التريتمنت والكورس سيمبلي كده مفيش حاجه انت بتنتظر ايه اما تنتن او تنتن. ايه تنتن الاولى؟ تنتن الاولى انك انت تديني اكسجين واكسجين سبورت باول مينز نزل ماسك فنتليتور طيب اي نوع من الفنتليشن في محاوله الى انك تحافظ على الاوكسجين ساتوريشن بتاعه تاور دي النورم مفيش غير كده وتقعد ويت اند سي ما تعملش حاجه ثانيه يا سلام يعني ما تديش لازكس لا ما تديش كورتيكوسترويد لا اللازكس ولا الكورتيكوسترويد بيلعب اي دور في هذا الظاهره اللي هي ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري وده بيحطنا في ديفرنشال دايجنوزز مهم جدا ان هي الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم بيستجيب للكورتيكوسترويد وخلافه بيحطنا في ديفرنشال دايجنوز مهم قوي اللي هو ترانسفيوجن اللي اسوشيتد سيركيوليتري اوفر لود وده بيستجيب للكورتيكوسترويد واللازكس طيب ايه اللي بيحصل تاني؟ يبقى ده اول تيمتن زي ما قلنا انه يحصل ايه؟ انه يحصل اوكسجين سبورت فنتيليتور سبورت ومعاه بيتحسن العيان باذن من الله تعالى ويزن 96 ساعه من 48 ل 96 ساعه بترجع اللانج طبيعيه تماما ويزود سيكلي ويرجع الاكس راي فايننج نورمال تماما بعد 96 ساعه في الاذر واي اللي مش كويس اللي هو بيحصل ايه؟ بيحصل ان العمليه بتبقى بروجريس ويؤدي الى ديسز في حالات كتيره من الحالات اللي هي ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري يبقى انا عندي احتمالين احتمال يخف بمجرد اوكسجين سبورت وجزء كبير جدا بيستمر الى بروجريس للسيفيرتي والليجن ويحصل في ديس طيب آه المورتاليتي زي ما انتم شايفين رقم مفزع واحنا ما بنشخصش الحالات دي اساسا اللي هو 20% من الجنرال بيجوليشن اللي بينقلوا عادي ولو في ريسك فاكتور بيوصل لاكثر من ست قرابه 60% من اللي بيتعمل لهم بلاد برودكت. ديفرنشال ديجنوز لسه طويله كان نفسي اتكلم عليها ان ديتيلز اهمها الاولاني بس هتكلم عليه اللي هو ترانسفيوجن اسوشيوز سيركيوليتري اوفر لود ودي الفرق بينهم جميل جدا هعمله لكم في جدول هنا بيبقى في اكيوت ديسني في الحالتين بعد الترانسفيوجن هنا بيبقى فيه هاي بوتنشن لكن في سيركيوليتري اوفر لود بيكون فيه هاي بوتنشن بالاضافه الى الجاجلر فينس بريشر بيبقى ما بيتغيرش في حالات الترانسفيوجن ريليتد لكن في الناحيه الثانيه بيتغير الايكو فايند بيبقى في ريجكشن فراكشن بيكون في الاوفر لودنج بيبقى في ديستربنس لكن في ترانسفيوجن ريليتد بيبقى نورمال الاثنين بيبقى فيهم بالمونري ديما ما تقدرش تفرق دي كارديوجينيك ولا مهم كارديوجينيك. في اذر ديفرنشال دايجنوز كتير مش هتكلم عليه عشان اوعدتهم بالوعد الوقت على طول. تيجي نشوف ازاي امنع الظاهره دي بما ان العلاج بتاعها لم تشدم له 100% قال لك حاجتين مهمين جدا. برايمري يعني امنع حدوث هذا الموضوع. امنع حدوث هذا الموضوع ايه؟ 
ناس سبورت السيري الاوليه اللي انا اتكلمت عليها اللي هو الهيومن ليكوسيتيك انتيجين والنيتروفيل انتيجين احاول اخد من سورسز ما فيهاش هذا النوع من الانتي بوديز الموجوده اللي هي بتتاك النيتروفيل وتعمل لي اكيوت لانج انجري لقوا الحكايه دي موجوده اكتر في البريجنانت وومن يعني لو خدت من دونر اوريدي في ميل بريجنانت قبل كده يبقى نسبه الانتي بوديز دي عندهم عاليه جدا فتجنبوا في النقل موضوع ان انا اخدها من بريجنانت وومن فيفضل ان انا اخدها من ميل طب المشكله حصلت المشكله حصلت يبقى سكند بريفنشن اشوف اللاين اللي انا باخد منه الدونر ده واستبعده تماما من ان انا اخد منه مره ثانيه اي نوع من البلاد برودكت والبلازما برودكت وخلاف طب ما قدرتش وكانت حاجه فيه طيب رير جدا لازم اعمل لها ستاندرايزيشن واشوف الليفل بتاع الانتي بوديز دول مستواها قد ايه اللي كابل ان يعمل لي اكيوت لانج انجري ويكوردد في الحالات اللي اتنقل لها كلامي مسج عايزين نقول ان ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري از ديفايند از ان نيو اكيوت لانج انجري ديورنج اور ويزن 6 اورز افتر بلاد برودكت ادمنستريشن ان ذا ابسنت اوف تيمبرالي اسوشيتد فاكتور فور اكيوت لانج انجري بيست براكتس از بريفنشن باي يوزنج بلازما فروم ميل دونر اند سكريننج في ميل دونر تو هيومن ليكوسيتيك انتيجين انتي بودي اند هيومن نيتروفيل انتيجين انتي بوديز ويتش ار سترونجلي ريسك فاكتور فور ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري شكرا جزيلا